आहे आपले सगळ्यांचे इझी किचन क्लासमध्ये आज आपण खांदेशी रेसिपी बनवणार आहोत डुबुक वडे तुम्ही खूप वेळा ऐकलेही असतील आणि बनवलेही असतील तर फ्रेंड्स काही वेळेस काय होतं की कधी आपल्या भाजीला काही नसतं घरामध्ये तर खूप वेळा अडचण येते आणि आपण नेमकंच विचार करतो की आज आपण बेसन वगैरे बेसनाचे प्रकार किंवा डाळ डाळीचा एखादा प्रकार असं काहीतरी करावं पण फ्रेंड्स जर अशी भाजी खांदेशी प्रकारामध्ये तुम्ही जर पारंपरिकरित्या महाराष्ट्रीयन पद्धतीने जर केली तर ती खूप आणि खूप स्वादिष्ट लागते आणि तुम्ही ती भाताबरोबरही खाऊ शकता आणि चपाती भाकरी बरोबर चुरूनही खाऊ शकता तर खूप टेस्टी अशी ही भाजी बनते तर आज आपण डुबू कडेंच्या भाजीसाठी घेणार आहे जे काही लागणारं साहित्य आहे याच्यामध्ये जे काही आपण मसाले वापरणार आहोत तो ते पाहून घेऊया तर फ्रेंड्स तुम्ही इथे पाहू शकता की मी इथे कांदा भाजून घेतलेला आहे कांदा जो आहे तो थोडासा लालसर भाजलाय थोडासा आलं लसून भाजून घेतलाय सोबतच मी थोडंसं खोबरंही भाजून घेतलेलं आहे हे सुखं खोबरं आहे तुम्ही हवं तर किसूनही भाजू शकता आणि एक चमचाभर मी इतके धने येते भाजून घेतलेले आहेत भाजी जर तुम्हाला खूप जास्त घट्ट वगैरे लागत असेल तर तुम्ही थोडेसे शेंगदानेही याच्यामध्ये भाजून घेऊ शकता तर फ्रेंड्स आता सगळ्यात अगोदर आपण हे मसाले जे आहेत ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अगोदर काढून घेऊया याची खूप बारीक अशी पेस्ट करायची आहे अर्धा कप पाणी लागलं तरीही चालेल पाणी टाकून आपल्याला एकदम बारीक कशी पेस्ट करून घ्यायची आहे ते पहा फ्रेंड्स अशा प्रकारे आपण खोबरं आणि कांद्याची जी आहे ती पेस्ट करून घेतलेली आहे तुम्ही हवं तर ही आपल्याला रेडीमेड सुद्धा भेटून जाते तर फ्रेंड्स इथे एका कढईमध्ये मी एक मोठा चमचा तेल टाकून घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये आता आपण थोडस अर्धा चमचे इतके जिरे टाकून घेऊया आणि अर्धा चमचे मोहरी टाकून घेऊया त्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये हिंग टाकायचं आहे हिंग जे आहे ते आपण चिमूटभर हिंग टाकून घेऊया गॅसची फ्लेमला अगदी लो ठेवायचं आहे आणि याच्याच मध्ये आपल्याला अर्धी चमचा इतकं हळद टाकून घ्यायची आहे लाल तिखट तुम्ही चवीप्रमाणे टाकू शकता तर येथे मी दोन ते अडीच चमचे इतकं लाल तिखट टाकलेलं आहे हे तिखट अजिबात नाही आहे ही कलरची मिरची आहे त्यासाठी तुम्ही कलरच्या मिरचीचा वापर केला तरीही चालेल आणि आता हा जो मसाला आहे आपला वाटून घेतलेला तो आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया तर फ्रेंड्स आता मसाल्यांना व्यवस्थित तेल सुटोपर्यंत आपल्याला छान भाजून घ्यायचं आहे तर याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा इतका धने पावडरही टाकते आहे अगोदर धने टाकलेले होते आपण खूप जास्त वापरायचे नाही आणि सोबतच मी याच्यामध्ये दोन चमचे इतका गरम मसाला टाकते आहे गरम मसाला जो आहे तो आपला घरचाही असू शकतो किंवा तुम्ही बाहेरूनही गरम मसाला घेऊ शकता आता सर्व जे मसाले आहेत ते आपल्याला व्यवस्थित भाजायचे आहेत अगदी दोन ते तीन मिनिटांमध्ये आपले मसाले जे आहेत ते व्यवस्थित परतले जातात फ्लेम ब्लो करून आपल्याला मसाल्यांना भाजायचं आहे कारण स्लो फ्लेममध्ये मसाल्यांचा कलर जो आहे तो अगदी छान येतो आणि तेलही मसाल्यांना छान सुटत त्रेपा फ्रेंड्स कमी आचेवर आपण भाजला मसाला कि व्यवस्थित तेल सुटलं जातं सगळीकडून आणि मसाले ही कोरडे होतात आणि भाजीला जी आपली तरी जी असते ती व्यवस्थित येते तर मसाले जे आहे आपण आता भाजून घेतलेले आहेत बऱ्यापैकी तर फ्रेंड्स आता आपण याच्यामध्ये पाणी टाकणार आहोत तर जितकी पण भाजी तुम्हाला घट्ट पातळ हवी असते त्या हिशोबाने तुम्ही याच्यामध्ये पाणी टाकू शकता आता मी याच्यामध्ये तीन ते चार कप पाणी टाकणार आहे तरी पहा फ्रेंड्स मी बऱ्यापैकी पाणी टाकलंय एक ते दीड ग्लास इतकं पाणी टाकलंय कारण भाजी जी आहे ती मला थोडीशी पातळ हवी आहे तर फ्रेंड्स आता पाण्याला जोपर्यंत उकळी येत नाही तोपर्यंत आपण बेसनपीठ भिजून घेऊया तर फ्रेंड्स येथे मी तीन ते चार चमचे बेसनपीठ घेतलेलं आहे मिडियम साईजचा चमचा आहे आणि आता त्यामध्ये आपण काही मसाले टाकून घेऊया त्याच्यामध्ये सगळ्यात अगोदर आपण थोडंसं हिंग टाकून घेऊया 
तर अगदी थोडासा चिमुडभर हिंग मी याच्यामध्ये टाकते आहे सोबतच याच्यामध्ये मी टाकते आहे थोडीशी धने पावडर थोडीशी टाकायची आहे हळद पावडर थोडस लाल तिखट टाकायचं आहे थोडेसे आखे जिरे टाकून घेऊया आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीरही याच्यामध्ये आपण टाकूया आणि आता पीठ लावून घ्यायचं आहे खूप जास्त पातळ लावायचं नाही आपण जसं भजासाठी पीठ लावतो अगदी त्याच प्रकारे आपल्याला याच्यामध्ये पीठ लावायचं आहे मीठ टाकून घेऊया फ्रेंड्स चवीनुसार तर येथे एक छोटा चमचा इतकं मीठ मी याच्यामध्ये टाकते आहे आणि अजून थोडंसं वरती टाकायचं आहे तर मिक्स करून घेऊया अगोदर पूर्ण मिक्स करून घेऊया आणि त्यानंतर थोडं थोडं पाणी टाकून आपण हे पीठ जे आहे ते भिजवून घेऊया तर अगदी थोडं थोडं पाणी टाकून भिजवायचं आहे ते पहा फ्रेंड्स आपण पीठ जे आहे ते लावून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही पाहू शकता अगदी भजाला जसं पीठ लावतो आपण तसंच पीठ मी ते लावून घेतलेलं आहे तर फ्रेंड्स आता आपण हे कढईमध्ये सोडून घेऊया तर फ्रेंड्स पाण्याला ही छान उकळी आलेली आहे आता आपण हे जे बेसन पीठ आहे अगदी भजांप्रमाणे टाकून घ्यायचं आहे छोटे छोटेसे गोळे जे आहेत आपल्याला टाकायचे आहेत खूप जास्त मोठे टाकायचे नाही गॅस एक मीडियम मध्ये ठेवायचं आहे खूप जास्त बारीक ठेवायचं नाही आहे उकळी आली पाहिजे पाण्याला अशा प्रकारे गॅस ठेवायचा आहे याचे भजे जे आहेत ते आपण अगदी छोटे छोटे टाकून घेऊया त्रिपा फ्रेंड्स आपण जे पूर्ण भजे होते ते पूर्ण याच्यामध्ये सोडून घेतलेले आहेत आणि आता याच्यामध्ये जर तुम्हाला थोडस पाणी वाढवायचं असेल तर थोडस गरम पाणी टाकायचं आहे कारण मी याच्यामध्ये वाढवणार आहे आपण ज्यावेळेस बेसन पिठाचे भजे जे आहेत ते याच्यामध्ये सोडतो त्यावेळेस ही भाजी जी आहे ती खूप जास्त घट्ट होते तर आपल्याला जर थोडीशी चुरून वगैरे खायची असेल तर भाजी थोडीशी पातळ खूप छान लागते तर फ्रेंड्स त्यासाठी मी इथे थोडंसं पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे थंड पाणी अजिबात टाकायचं नाही कारण काय होतं थंड पाण्याने भाजी जी आहे ती व्यवस्थित कलरही येत नाही आणि टेस्टही लागत नाही मसाले जे आहेत ते थोडेसे कच्चे असे लागतात तर थोडंसं पाणी गरम करायचं आहे आणि त्यानंतर याच्यामध्ये पाणी वाढवायचं आहे तर आता येथे मी थोडंसं कोमट करायला ठेवलं आहे पाणी तर फ्रेंड्स आता अजून थोडंसं पाणी मी ते गरम पाणी टाकते आहे आणि थोडीशी भाजी जी आहे आपण पातळ करून घेऊया हे पहा फ्रेंड्स अगदी छोटे छोटे भजे टाकले होते मी पण फुगून ते खूप मोठे झालेले आहेत टाकताना छोटे छोटेच भजे तुम्हाला टाकायचे आहेत हे पहा आणि आता भाजी जी आहे थोडीशी टेस्ट करून आपल्याला मीठ टाकून घ्यायचं आहे तर मी ते थोडस हाताच्या अंदाजाने मीठ टाकते आहे मला खूप जास्त वेळा चमच्याचा अंदाज समजत नाही तर मी हाताच्याच अंदाजाने ते मीठ टाकलेलं आहे आणि आता आपण एक साधारणत पाच ते सात मिनिटं भाजी जी आहे ती व्यवस्थित झाकून शिजून घेणार आहोत तर फ्रेंड्स आता भाजी शिजताना एक दहा मिनटं झालेले आहेत आणि भजे पण मी व्यवस्थित पाहून घेतले होते शिजले आहे की तर आता त्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया तर इथे बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर टाकते आहे मिक्स करून घेऊया हे पहा फ्रेंड्स तुम्ही पाहू शकता खूप आणि खूप स्वादिष्ट लागते ही भाजी आता फ्रेंड्स भाजी तुम्ही सर्व करून घेते आहे तर हे पहा फ्रेंड्स गट्ट्याची भाजी शिजून अगदी रेडी आहे खूप आणि खूप स्वादिष्ट लागते तर तुम्ही नक्कीच करा आणि करल्यानंतर मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा की भाजी कशी झाली सो थँक्यू फ्रेंड्स व्हिडिओला पाहिल्याबद्दल आणि तुम्ही मला जो इम्पॉर्टंट टाईम देत असता त्यासाठी थँक्यू सो मच फ्रेंड्स